ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நியூ வீடியோ ஆஃப் டாக்டர் மெடிசன் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபார்ம் டேலேருந்து செகண்ட் இயர் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் கேஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ப்ரெசன்டேஷனாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ செகண்ட் இயர் வந்ததுக்கப்புறமா நிறைய பேருக்கு கேஸ் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் இன்னைக்கு வீடியோவில் கேஸ் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் எப்படி பிபிடி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு பேசிக் இதை வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் டாக்டர் மெடிசன் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபார்ம் டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே அண்ட் மற்ற மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் படிக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு டாக்டர் மெடிசன் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ் ப்ரெசன்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் லைட் இந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே போடணும் கேஸ் ஸ்டடி ஆன் அப்படின்னு போட்டு உங்களோட கேஸோட நேமை வந்து இதில் டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த எக்ஸ் 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 போட்டுக்க இடத்துல உங்களோட கேஸை வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது மலேரியா கேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேஸ் ஸ்டடி ஆன் மலேரியா ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னா கேஸ் ஸ்டடி ஆன் ஹைப்பர் டென்ஷன் அந்த மாதிரி நேமை மட்டும் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரெசன்டட் பை உங்களோட நேம் இந்த எக்ஸ் 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 இருக்கிற இடத்துல வந்து உங்களோட நேம் போட்டுக்கோங்க அண்ட் நான் இப்போ ஃபோர்த் இயர் அப்படின்னு போட்டுருக்கேன் இதில் வந்து செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் அது உங்களோட இயர் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி அண்ட் இதில் வந்து உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் காலேஜில் ப்ரெசென்ட் பண்ண போது போது போட்டுக்கலாம் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் டைமில் வந்து உங்களை வந்து ரெஜிஸ்டர் நம்பர் மட்டும் போட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் போட தேவையில்ல ரெஜிஸ்டர் நம்பர் மட்டும் போட்டால் போதும் அண்ட் ஃபஸ்ட் லைட் இவ்வளோ தான் செகண்ட் ஸ்லைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் இது தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த கேஸ் ப்ரெசன்டேஷன் மேக்ஸிமம் நம்ம கட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மேட்டோட பேர் வந்து சோப் ஃபார்மேட் எஸ்ஓஏபி சோப் ஃபார்மேட் ஸோ சோப் ஃபார்மேட் அப்படின்னா எஸ்ன்னா சப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் ஓ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அக்சஸ்மெண்ட் அண்ட் பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பிளான் ஸோ சப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் சப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டை பற்றினா டீட்டெயில்ஸ் தான் சப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் ஸோ பேஷண்ட் நேம் அப்புறம் ஜெண்டர் ஏஜ் அப்புறம் பேஷண்ட் என்னை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனாங்க என்னைக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆனாங்க அதான் டேட் ஆஃப் அட்மிஷன் டேட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் அப்புறம் வார்டு எந்த வார்டில் அட்மிட் ஆகிருந்தாங்க அப்புறம் என் பேஷண்ட் நம்பர் ஸோ இதெல்லாமே நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் எவிடன்ஸில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதுக்கப்புறமா சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னா அந்த பேஷண்ட் வரும்போது எந்தெந்த சிம்டம்ஸோட வந்தாங்க அப்படின்றது தான் சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஸோ சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபீவர் பாடி பெயின் அனீமியா ஃபோர் ஃபோர் டேஸ் இது சாம்பிள் சும்மா போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன சிம்டம்ஸோட வந்தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ காஃப் இருந்துச்சு அப்படின்னா சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் காஃப் அந்த மாதிரி ஸோ எந்தெந்த சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாஸ்ட் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியில் இவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு பிபி ஹையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் எத்தனை வருஷமாக உங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்துச்சோ அதை நீங்கள் டினோட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ்ட் மெடிக்கேஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ட்ரக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிபி பேஷண்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக அவங்க ஒரு ட்ரக்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்மி சர்டான் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரக்ஸ் அண்ட் டயபட்டிஸ் இருக்கவங்க மெட்ஃபார்மின் ஸோ அதெல்லாமே நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மெட்ஃபார்மின் ஃபோர் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரினா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்மோக்கிங் பழக்கம் இருக்கா ட்ரிங்கிங் பழக்கம் இருக்கா இந்த மாதிரி ஏதாவது பழக்கங்கள் இருக்குன்னா அதை சோஷியல் ஹிஸ்ட்ரியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரினா அவங்க ஃபேமிலியில் யாருக்காச்சு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருந்துச்சுன்னா டயபட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த கேஸை பொறுத்து அந்த கேஸுக்கும் ஜென் அந்த பேரண்ட்டுக்கு இருக்க டிசீஸுக்கும் ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன்
வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த லெபாரட்ரி இன்வெஸ்டிகேஷன் நம்ம இதில் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஹீமோகுளோபின் எவ்வளோன்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டோட்டல் கவுண்டி எவ்வளோ இது எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸில் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன வேல்யூஸ் தேவையோ அது அது நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் போகும்போது உங்களோட கேஸ் ரிப்போர்ட்டில் என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூஸ் இதில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி கரெக்டான டேட்டா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் எந்தெந்த வேல்யூஸ் அப்நார்மலாக இருக்கும் இந்த நார்மல் வேல்யூஸை விட எதாவது அப்நார்மலாக இருக்கோ அதை வந்து இங்கே நீங்கள் ரெட் கலரில் டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே நார்மல் வேல்யூஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எலக்ட்ரோலைட்ஸோ இந்த மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அவங்களோட கொலஸ்ட்ரால் லெவல் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கண்டிஷனோ அதுக்கு ரிலேட்டடான லெபாரட்டிகல் வேல்யூஸ் எல்லாமே நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் சும்மா சாம்பிளுக்கு எலக்ட்ரோலைட்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ எலக்ட்ரோலைட்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு ரெண்டு அப்நார்மலாக இருக்குது அதை வந்து நான் ரெட் கலரில் டினோட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து அதர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த லேபில் பண்ணக்கூடிய மற்ற டெஸ்ட்டை விட வேறு ஏதாச்சும் டெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம அதர் இன்வெஸ்டிகேஷனில் போடுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ்ரே சிடி ஸ்கேன் அல்ட்ரா சவுண்ட் இது எல்லாமே நம்ம அதர் இன்வெஸ்டிகேஷனில் ஆட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரியே கல்ச்சர் டெஸ்ட் கல்ச்சர் டெஸ்ட்னால் இப்போ ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்பியூடம் கல்ச்சர் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எதாவது பண்ணால் அதை இங்கே ஆட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டியூபர் க்ளோசஸ்க்கு ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணுவோம் கல்ச்சர் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது மாதிரி ஸோ ஏதாவது ஒரு அதர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அதர் டெஸ்ட் ஏதாவது பண்ணோன்னா அதை நம்ம அதர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸில் ஆட் பண்ணணும் அதோட ரிப்போர்ட் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கல்ச்சர் டெஸ்ட்டை வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஆர்எஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி என்ன அவங்களுக்கு அவங்களோட ரிச அவங்களோட ரிப்போர்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதை நீங்கள் எங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அக்சஸ்மெண்ட் ஸோ அக்சஸ்மெண்ட் வந்து இது யூஸ்வலாக எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதே சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் த சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் த பேஷண்ட் வாஸ் டயக்னோஸ் டு ஹேவ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ அவங்களோட சப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸில் பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி டிசீஸ் வந்து டயக்னோஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் இப்போ நான் வந்து இன்ஃபெக்டிவ் என்ட் கார்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சும்மா சாம்பிள் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து என்ன டிசீஸோ அதுக்கான ரிப்போர்ட் நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னா ஃப்ரம் த சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் த பேஷண்ட் வாஸ் டயக்னோஸ் டு ஹவ் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் அண்ட் இப்போ நம்ம பிளான் பார்க்குறோம் பிளான் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம சோப் ஃபார்மேட்டில் எஸ்ன்னா சப்ஜெக்ட் எவிடன்ஸ் பார்த்தாச்சு ஓன் அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் பார்த்தாச்சு ஓல வேற எதுவுமே கிடையாது லெபாரட்ரிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் மட்டும்தான் அண்ட் அக்சஸ்மெண்ட்டில் அதோட டயக்னோசிஸ் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அண்ட் பி பின்னா பிளான் பிளான் என்ன நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன ட்ரக் கொடுக்க போகிறோம் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அப்படின்றது தான் பிளான் ஸோ இதில் ட்ரக் சார்ட் நான் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ட்ரக் சார்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ் 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 இருக்க இடத்துல ஃபஸ்ட்டு பிராண்ட் நேம் போடணும் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து ஜெனரிக் நேம் போடுறோம் மூணாவது வந்து டோஸ் போடுறோம் நாலாவது ஃப்ரீக்வன்சி போடுறோம் இதில் வேணும்னா ஒரு காலம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரூட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு காலம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரூட் அப்படின்னா எந்த ரூட் வழியாக நம்ம எடுக்கிறோம் ஓரலா இன்ஜெக்ஷனா ஐவியா இந்த மாதிரி நம்ம சப்கியூட்டேனியஸ் இன்ட்ராமஸ்குலர் இன்ட்ராவீனஸ் இது எல்லாமே ரூட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பிராண்ட் நேம் ஜெனரிக் நேம் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் டேப்லெட் டோலோ அசிட்டமினோஃபென் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி எம்ஜி த்ரீ டைம்ஸ் அடே அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து அப்படியே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டைலில் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபார்மசிஸ்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஃபார்மசிஸ்ட் இன்டர்வென்ஷன் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட் ஸோ இதில் வந்து நான் என்னோடய ட்ரக் சார்ட்டில் எந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷனும் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம வந்து இந்த சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரக் ட்ரக் சார்ட்டில் வந்து எந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷனும் கிடையாது அதே மாதிரி எந்த ஒரு சிவியர் அட்வர்ஸ் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது இந்த ட்ரக் ரெஜிமெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் நோ ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் சிவியர் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வேர் ஃபவுண்ட் இந்த கிவன் ட்ரக் ரெஜிமெண்ட் த கிவன் ட்ரக் ரெஜிமெண்ட் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ரேஷனல் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அண்ட் ஒருவேளை நம்ம வந்து ஏதாவது இன்ட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு போ
ரிச் ஃபுட்ஸ் லைக் சீரியல்ஸ் பல்சஸ் அதுக்கப்புறமா அவாய்ட் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ் எக்ஸசைஸ் ரெகுலர்லி டேப்லெட் பேண்டோப்ரசால் ஷுட் பி டேக்கன் பிஃபோர் ஃபுட் டு நாட் ஸ்கிப் எனி மெடிக்கேஷன் ஃபாலோ ஸ்ட்ரிக்ட் ஹைஜீன் ப்ராக்டிசஸ் இப்படின்னு நான் ஒரு சிம்பிள் பேஷண்ட் கவுன்சிலிங் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் பேஷண்ட் கவுன்சிலிங் இன்னொரு வேலை கொடுக்கலாம் என்ன அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்சோ ப்ரொவைட் கவுன்சிலிங் இன் திஸ் ஃபார்மேட் ரிகார்டிங் டிசீஸ் ரிகார்டிங் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ரிகார்டிங் த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் இப்படி மூணு பார்ட்டாக பிரித்து மூணு ஸ்லைட்லேயே நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சிங்கிள் ஸ்லைடில் சிங்கிளாக அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் மூணு செப்பரேட் ஸ்லைட்ஸில் மூணுத்தையும் தனித்தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ அது கூட உங்களுக்கு ஈஸி நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிகார்டிங் டிசீஸ் கண்டிஷனில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த டிசீஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பேஷண்ட்டுக்கு டிசீஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது ஹைப்பர் டென்ஷன்னா இன்க்ரீஸ் பிளட் ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி ஒரு அதோட டெஃபினேஷனை கொடுத்து பேஷண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ரிகார்டிங் டிசீஸ் கண்டிஷனில் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரிகார்டிங் ட்ரக்ஸில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க ட்ரக்ஸை ஏதாச்சும் ஸ்பெஷலாக நம்ம மென்ஷன் பண்ணி சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேண்டோப்ரசால் இல்லை ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பாருங்கள் டேப்லெட் பேண்டோப்ரசால் ஷுட் பி டேக்கன் பிஃபோர் ஃபுட் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ரிகார்டிங் ட்ரக்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி மினிட் ஃபுட் ஃபுட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடி நம்ம இந்த இந்த ட்ரக் வந்து கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம சிட்ரிசன் எடுத்துக்கிட்டு டிரைவிங் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது நமக்கு ஸ்லீப்பினஸ் காஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் எல்லாமே நம்ம ரிகார்டிங் ட்ரக்ஸில் கொடுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிகார்டிங் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரிகார்டிங் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனாக இதுக்கு மேலே நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது டயபிட்டிஸ் இருக்கவங்க சுகர் இன்டேக்கை கம்மி பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கவங்க சால்ட் இன்டேக் கம்மி பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம இதுக்கு மேலே லைஃப் லைஃப்பில் ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணணும் ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணணும் ஆஸ்மா இருக்கவங்க ஸ்மோக்கிங் கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட நம்ம ப்ரெசன்டேஷனை முடிச்சுக்கலாம் தேங்க் யூ அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஸ்லைடோட முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இதான் பேசிக்காக நம்ம ஒரு கேஸ் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நத்திங் பட் அந்த நாலு ஸ்டெப்பு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுருந்தா போதும் சப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் அசஸ்மெண்ட் பிளான் எஸ்ஓஏபி இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் மேக்ஸிமம் நம்ம எப்போவுமே கேஸ் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ இவ்வளோதான் இன்னைக்கு வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ